En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú desatas los nudos que tienes en la tierra, en el cielo también los nudos serán desatados. Así se cumple una ley, la ley de la impermanencia, de aquello que nos fijo ni tampoco estático. Desatar los nudos de la conciencia significa una liberación para este tiempo. Una oportunidad que le estás dando al universo para que se pueda regenerar y recrear. Cuando tú desatas los nudos de la tierra, el universo se encarga de desatar los nudos del cielo. Y todo alcanza una liberación que es desconocida, que no se puede medir con el pensamiento ni tampoco con el intelecto. Es una liberación que surge del corazón que confía en el universo y en las posibilidades que le brinda las leyes universales y los rayos materiales. Cuando se desatan los nudos del cielo, se abren las puertas hacia otras perspectivas Se abren las puertas hacia otros aprendizajes y escuelas que antes nunca habías alcanzado poder vivir por diferentes razones y motivos. En este tiempo es muy necesario desatar los nudos de la conciencia no solo los que están en la tierra, sino también los que están en el cielo. Porque permitirás que la conciencia angélica pueda intervenir e interceder por ti. No existe una forma de generar ese movimiento. Tampoco existe una actitud o un pensamiento. Desatar los nudos de la tierra y del cielo es una posibilidad que tú le brindas a tu alma en consecuencia a tu espíritu y a lo que está más allá de él. Así una historia interminable se comienza a cerrar. Las puertas del pasado, de los errores, se cierran y la conciencia que desata los nudos aquí en la tierra recibe una gracia, recibe una oportunidad que no puede ser medida por el movimiento y por el pensamiento. Solo puede ser sentida con el corazón, con la oportunidad de amar y de reconocer la misericordia divina. Si cada ser humano de este planeta aprendiera a desatar los nudos que posee aquí en la tierra. Imaginen 
por un momento. ¿Cuántas cosas sucederían? ¿Cuántas oportunidades se brindarían? ¿Qué beneficio recibiría la conciencia del planeta que vive en un constante sufrimiento? a medida que el fin de los tiempos se aproxima. Mayores serán los acontecimientos dentro del ser humano. No solo podrá reconocer las moradas que Dios le ha dado para que algún día las convierta en templos sagrados de elevación y de entrega, sino también ese mismo ser humano reconocerá y sabrá todo lo que ha hecho en otros tiempos. ¿Acaso no hay un sentido al saber la verdad? Eso no significa retroceder, ni tampoco quedarse en el pasado. Significa enmendar conscientemente lo que nunca fue enmendado, lo que nunca fue perdonado ni reconciliado en el interior, ni con la existencia ni con el universo. Hay muchas conciencias que necesitan desatar esos nudos en estos tiempos, para poder dar sus pasos, los pasos seguros hacia mi corazón y hacia mi conciencia, los pasos que yo espero que den día a día con determinación, libres de la mediocridad, de la negligencia, de lo que es poco, de lo que es pobre. Porque Dios, desde sus orígenes, les ha dado todo, y aún no lo saben. Pero necesitan enmendar lo que ha sucedido, para que alcancen la realidad, y aprendan, al igual que sus hermanos, a salir de la ilusión del mundo. Aprendan a sumergirse en nuestra vida superior. Si no estuvieran aquí, al lado mío, no podrían vivir lo que hoy viven o lo que hoy aprenden. Las escuelas que yo ofrezco son únicas, son irrepetibles son intransferibles porque sé lo que cada alma cada espíritu necesita para poder evolucionar pero todo lo que yo les doy y todo lo que les ha dado mi padre a través de los tiempos y sobre todo desde sus orígenes desde la fuente no puede ser ofrecido con poco. Su donación debe ser amplia, infinita e inconmensurable. Así como yo lo hice por ustedes hasta el último minuto, en el último segundo de mi expiración, Y aún en ese momento no me detuve. Les demostré por medio de la resurrección cómo alcanzar el resurgimiento del espíritu. Desde las cenizas del pasado para ser impulsado por el fuego de la fuente divina. Y así poder curarlo todo 
así poder redimirlo todo. Así poder ingresar al reino de mi paz. Sus estructuras deben ser removidas del lugar. Mis tesoros no pueden ser depositados en universos internos que son vacíos y pobres. La verdadera pobreza de espíritu la alcanzan con la donación del corazón, la donación de la vida, la abnegación. Eso es lo que yo necesito de ustedes, es lo que necesito de cada corazón humano. Cada uno sabe lo que debe darme, lo que debe presentarme, lo que debe ofrendarme. No son tiempos de medir lo que uno debe dar o hasta dónde uno puede llegar. Si ustedes dicen vivir en mi corazón, ¿acaso no podrían hacerlo todo? La alianza conmigo no debe ser construida bajo principios tibios. La alianza conmigo debe estar fortalecida en la cristificación y en agradecer permanentemente la oportunidad que se presenta en sus vidas día a día la oportunidad que les entrega el universo en cada nuevo paso. Porque cada uno debe ser una pieza importante de este gran puzzle del plan. Las piezas pueden ser sustituidas. Las piezas pueden cambiar de lugar según la necesidad y la voluntad de mi Padre. Pero mis piezas preciosas no se pueden perder. Como si nada nunca hubiera pasado. Tienen ejemplos muy cercanos de piezas que he perdido porque están en las manos de mi enemigo. ¿Acaso alguna vez sintieron lo que eso significa para mí? ¿Y con qué ojos debo mirar al Padre para que interceda por ellos? Nadie tiene la capacidad de comprender lo que significa su estadía en este planeta, en esta escuela que yo he instituido por medio de la cruz para que vivan la redención. El propio Dios encarnó entre ustedes y les entregó su palabra, les dio su testimonio y su buena nueva. Les ofreció los milagros, las conversiones y las liberaciones de las almas. Se hizo cuerpo a través del pan y dio su sangre a través del vino. Él se renueva de forma constante en el oficio sacerdotal. en la oportunidad que tienen mis apóstoles de revivir mi pasión y de amarla, de cada día más amarla. 
con profundidad y sin superficialidad. Deben sentir la pasión de su Maestro y Señor ofrecida en cada nueva Eucaristía, en cada nueva comunión. Porque si el mundo no se aferra a esto, ¿cómo sobrevivirá? ¿Cómo permanecerá en la paz del Señor ante tantos conflictos y enfermedades? Ahora ustedes no solo deben servirse de mi cuerpo y de mi sangre, Ustedes deben ser parte de mi cuerpo místico. ¿Qué esperan? Así entre pocos compañeros en el mundo, yo fortaleceré mi cuerpo místico. que será alimentado por mi cuerpo eucarístico, por mi cuerpo de luz. Para que el mundo entero no deje de ver la luz a pesar de las tinieblas. En los mundos internos es en donde se realiza el plan. Es en donde se llevan adelante las grandes operaciones de su Maestro y Señor con cada una de las almas en la superficie de la tierra. Al sacerdocio siempre se lo quiere atacar y destruir. Porque el poder del sacerdocio que yo les ofrezco es inquebrantable. Y las puertas del infierno le temen a eso. Por eso hasta la última gota de mi ser fue derramada en la cruz. Y aún más, el agua y la sangre de mi costado dieron vida, cura y renovación para todos. Aunque mis llagas hayan cicatrizado en la resurrección, yo necesito que los signos de mi pasión estén vivos en los sacerdotes y en los creyentes, en los que profesan la fe a pesar de los tiempos difíciles, en los signos de mis llagas se encuentra su liberación. En el poder de mi sangre se encuentra su redención y la justificación ante el Padre por todos sus errores y pecados cometidos. Desde Adán y Eva. Ahora ustedes de vencer ese misterio que se revela, se transforma y se redime. De vencer la expresión de ese amor. Deben querer alcanzar las esferas superiores que yo les ofrezco para este momento planetario. 
porque aún hay mucho por hacer. Su descanso estará en el servicio sacerdotal. En la vida que cada uno le pueda dar a mis sacramentos. Porque ahora que las almas no pueden recibirlo presencialmente, mis sacerdotes deben ser ese signo sacramental que sea grabado en los mundos internos para que las almas que sufren y padecen se fortalezcan. Aspiren a alcanzar la perfección en el servicio sacerdotal. Porque el mundo lo necesita, la humanidad lo necesita. Y eso preparará mi retorno. Que las almas descubran sus verdaderas virtudes. Que vean con ojos de amor lo que Dios les ha entregado. Y que no se sumerjan solamente en sus impurezas e imperfecciones, porque es allí en donde los quiere mi enemigo. Si dicen ser inteligentes, ¿por qué están allí? Que la fuerza de su amor no esté en la mente, sino en el corazón. En el sentimiento profundo de amar como yo los amo. De servir como yo los sirvo. De unir como yo los uno con la fuente de mi Padre Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.